Tervetuloa Tapio Teen matkaan. Nyt alkaa helteet helpottamaan ja päivän ylilämpötila on plus 16 astetta. Juuri sopiva lämpötila maantiepyörälenkille. Tervetuloa kyytiin. Oho, tuo mittari ei muuten mittaa yhtään mitään. Otetaanpa stoppia ja tutkitaan. No niin, nyt siinä pyörii kello, niin siitä mä tiedän, että tuo mittari ottaa pulssia tuosta magneetista. Se on vähän tuommoinen ongelmallinen välillä. Nyt ilmeisesti oli tuo mittari huonosti kiinni tässä telakassa. Ja joskus tuo magneetti taas on vähän huonossa asennossa siihen anturiin nähden, mutta ei sillä magneetin asennolla pitäisi kyllä niin paljon merkitystä olla. Luulen, että nyt oli huonosta kiinnityksestä kysymys. Kesän tuoreus ja vehreys ovat poissa ja maassa alkaa olemaan ensimmäiset keltaiset lehdit. Toisaalta lähestyvä syksy on aina uusi mahdollisuus maantiepyöräilyn kannalta. Kevät oli aika maantiepyöräilyn täyteistä aikaa. Sitten kun Pirkan pyöräilyt oli ohi, niin tulikin jäämään vähän lomille tästä maantiepyöräilystä. Joinakin kesinä on tullut taas maantiepyöräiltyä niin paljon, että muulle olemiselle ei ole aina tahtonut löytyä tilaa. Siksi on mukava, että on löytynyt vähän tämmöistä toisenkinlaista otetta tähän urheilulliseen puoleen. Nimittäin lepo ja muu tekeminen ei ole koskaan tätä harrastukselta pois, päinvastoin. Sen mä oon tässä huomannut tänä kesänä. Maillessa on ollut käytössä edes jonkinlaisia pyöriä, joilla pääsee liikkeelle. Se, että viettää lepoa jostakin lajista, sanotaan nyt vaikka maantiepyöräilystä, ei kuitenkaan mun mielestä saa tarkoittaa sitä, että kokonaan sen oman lajinsa unohtaisi. Tänä kesänä mä oon kans tätä mun varustusta hionnut optimaaliseksi. Olkoon kuin tyylirikko tahansa, mutta minä pidän tästä lähtien melkein aina kaikissa villareissa mukana tuota Blackburnin runkolaukkoa, koska sinne saa vaan niin kätevästi kaikki pyöränkorjaustyökalut ja kameravälineet ja vähän evästä ja mitä nyt ikinä lenkillä luulee tarvivansa. Niin kaiken sen saa sinne laitettua mukaan. Kaikki paino mikä on poissa selästä. Ainakin säästää meikäläisen selkää silloin, kun mennään jotain 200 tai 400 kilometriä. Se on melkein 7 kilometriä menty ja nyt alkaa tuntumaan, että on lihakset lämpimänä. Tämä ainakin nousi. Kaikenlaista pyöräilyä on tullut tietysti 
harrastettua tässä kuluneiden vuosien aikana. Maastopyörän nostin siksi, että tulsin itteni toisena vähän kömpelöksi ja ajattelin, että pitää lähteä niillä edes vähän sillä taidolla itseä vähän haastamaan tonne maastoon. Tänä vuonna kyllä maastopyörät on jäänyt vähäksi, koska tätä kaikkia maantia hauskaa on ollut niin paljon. Eikä tuossa kun syksy voittaa, niin mä lähdin jonakin kuulaana syysaamuna sipunkorpeen ja otan makkarat mukaan ja pistän nuotion pystyyn ja paistan ne makkarat ja ehkä kenties testailen jotakin polkujakin. Kylläpä vaan tuntuu hyvältä ajella pitkästä aikaa maantiepyörällä. Joo, että näin. Nyt on tilanne semmonen, että tämä minun pyöräni toiminut ilmeisesti tänne Vantaalle Tikkurilaan. On se vähän tämmöstä tämä kaupungissa ajelu. Liikennettä tietysti on enempi, niin täytyy ottaa muutkin tienkäyttäjät huomioon. Tietenkin joka paikassa otetaan muut tienkäyttäjät huomioon, niin ollaan niin ystävällisiä, kun on vaan mahdollista. Se on vaan tähän sopeuduttava. Kyllä mä vaan haluaisin useammin ajella jossakin paikassa, missä olisi enempi rauhallista maantietä, mutta elämä on täynnä kompromisseja. Jos asuu jossakin täällä päin, niin sitten saa sietää tätä pyörätieajelua. Ylämäki kohta. Sitä ennen on pikku alamäki. Otetaanpa taas vähän vauhteja. Vuoden hauskimmat nousut on ajettu siinä Helsinki Prevetillä. Mikäs paikka se oli? Se oli parikymmentä kilometriä ennen kalkkisia se pätkä. Kaikki Helsinki Preveti ajaneet varmasti tietää. Ja jotka ei tiedä, niin kyllä sitä gps jälki löytyy. Ja jos on joku sovellus, josta voi korkeuskäyriä tsekkailla, niin kyllä sitä korkeuskäyrää on. Ihan niin kuin olisi lämpenemään päin tämä ilma. Vai onko se itsellä niin hirviän kuuma? Tiedä häntä. Siitä Helsinki Preventista halusin vielä sanoa, että pitkien matkojen nälkä jäi. 400 kilometriä ei ollut vielä tarpeeksi. Ja semmonen olo, että jonakin tulevana vuonna voisi tässä vielä kokeilla jotain 500 tai 600. Onhan niitä mahdollisuuksia. Tämän lenkin päätarkoitushan olikin lähteä testaamaan maantiepyörää pienen loman jälkeen. Kyllä voin sanoa, että 
Ei meikäläisen maantiepyörä tuntuma ole kyllä hävinnyt yhtään mihinkään, vaikka vähän reilunlaisesti on tullut lomaan tästä toukusta otettua. Minä alan lähestymään kotinurkkia. Tuommoinen suunnilleen 25 kilometriä tulee tälle lenkille mittaan. Ja hyvä ystävä, minä kiitän sinua siitä, että kahtoit tämän videon ja toivotan iloa sinun päivääsi. Ja me nähdään taas seuraavalla kerralla joskus jossakin. Heippa!